ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் தமிழ் கேர்ள் ஆக்சுவலி என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதாவது ஜென்ஸ் வந்துட்டு லேடிஸ்க்கு மட்டும்தான் வீடியோ போடுவீங்களா இல்லை ஜென்ஸ்க்கும் போடுவீங்களா அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை இனிமேல் ஜென்ஸ்க்கும் நான் போடுறது தான் இருக்கேன் பட் எனக்கு என்ன மாதிரி போடணும்னு எனக்கு தெரில சம் சஜஷன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் நிறையா வந்து நிறையா பேர் என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஹேர் க்ரோத் பற்றி போடுங்க எங்களுக்குன்னு ஹேர் கேர் எப்படின்னு எங்களுக்கு தெரில ஸோ அந்த மாதிரி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி என்ன போட போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்தி ஹேர் வந்து மென்ஸ்க்கு எப்படி வந்து வளர்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லுறது தான் அண்ட் ஹேர் வந்து நம்ம ஹெல்தியாக வளர்த்துறது மட்டும் இல்லாமல் இருக்க ஹேரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை வந்து நல்லபடியாக மெயின்டைன் பண்ணும் பொழுது தான் வந்து நியூ ஹேர் க்ரோத் வந்து நடக்கும் ஸோ அதுக்கான சில டிப்ஸ் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எப்படி லேடிஸ் வந்து ஹேரை வந்து கரெக்டாக ஆயில் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ஜென்ஸும் வந்துட்டு நீங்கள் கோக்கனட் ஆயில் டெய்லியுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் கோக்கனட் ஆயில் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம ஹேரை வந்து பிளாக்காக மட்டும் வச்சுக்காம அது ஹேர் க்ரோத்தையும் நிறையா ப்ரொமோட் பண்ணுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஷாம்பு சேம் லைக் லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுற ஷாம்பு மாதிரி சல்ஃபேட் ஃப்ரீ அண்ட் பேரபின் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் சல்ஃபேட் ஃப்ரீயாக இருந்தால் மட்டுமே வந்துட்டு உங்கள் ஹேர் க்ரோத் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படி க்ரோத் ப்ரொமோட் பண்ணல அப்படின்னாலுமே ஹேர் ஃபால் ஆகாது அண்ட் ஜென்ஸ் வந்து நிறையா வெளியில் போகிறீங்க காற்றுக்கு லைக் அந்த மாதிரி டர்ட்ஸ் நிறையாவே உங்களுக்கு இருக்கும்ல ஸோ சார்கோல் வந்துட்டு ஜென்ஸ்க்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிங்களா ஃபேஸ் வாஷாக இருக்கட்டும் ஷாம்பூவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே சார்கோல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டர்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடும் டர்ட் இருந்தாலும் ஹேர் ஃபால் அதிகமாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் அண்ட் தேர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியுமே வந்துட்டு ஜென்ஸ் வந்து ஹேர் ஸ்டைலிங் பண்ணுறீங்க லைக் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுனாலே தேவையான மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்ன ஸ்ப்ரே இல்லைனா ஜெல் ஸோ இது எல்லாமே கெமிக்கல் ஸோ டெய்லியுமே வந்துட்டு நீங்கள் ஹேர் ஹேர் ஸ்டைலிங் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் நிறுத்துனீங்க அப்படின்னாலே அந்த கெமிக்கல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ ஹேர் ஃபால் ஆகாது ஹேர் க்ரோத் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஏன் வந்துட்டு ஜ ஜென்ஸ்க்கு மட்டும் ஹேர் பால்னஸ் ஏற்படுது அதாவது வழுக்கை விழுது கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க தான் செய்யுது பட் அது மேஜராக உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுறது இல்லை ஜென்ஸ் தான் வந்து இதில் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிறீங்க அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஏன் வந்து ஹேர் பால்னஸ் வந்து சென்டரில் மட்டும் ஆகுது அந்த இயர் நெக்ஸ்ட் சைடில் மட்டும் ஏன் உங்களுக்கு ஹேர் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் அந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோக்காக நீங்கள் காத்துட்டுருங்க அண்ட் இதை தான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஹேர் ஃபால் ஆகிறது வந்து நீங்கள் தடுக்கலாம் அண்ட் ஹேர் க்ரோத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அடுத்த வீடியோ வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்டில் பாய் ஃப்ரம் தமிழ் கேர்ள் தேங்க்யூ